Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magre-react ako sa mga sinagest nyong baby names. At alam kong nawiwerdohan kayo sa aking book ngayon. Hindi kagabi kasi, nag-search-search ako sa YouTube ng mga heatless overnight curls. Para maiba naman kasi parang lahat na ng videos ko straight na hair ko. At gusto ko sabay natin titignan kung nag-work talaga para sabay-sabay tayong tumawa. Sana totoo tong mga hacks. hacks. Nakikita ko sa YouTube or baka ako lang yung hindi sanay. So tingnan natin. Sana naman mag-work kasi kung hindi to mag-work Babasain ko na naman to. Pinakikit ko talaga mag-blower, guys. Kasi ang kapal ng buho ko talaga. Ang tagal niyang matuyo at nakakatamad talaga. Mamaya, mag-react tayo sa mga sinadjust niyong baby name. So, tingnan natin. Sana nag-work. My gosh. Hala, sobrang ikli naman. Hala, parang... Naririnig ko yung tawa mo. Mm, alam niyo ba, ang tagal-tagal na itong nakakurl. Tinis ko talaga ito para... Hindi, baka kaya naman pag sinuklay-suklay. Okay, sige. Tingnan muna natin yung kabila. <laughs> Hindi ko na gusto yun na nangyayari. Okay naman yung curl niya. Medyo... Sabi niya na may churo. Okay na. Sabi ko, tingnan mo lang. Hindi mag-comment. Yan. Yan. Okay naman. Diba? Di ka mag- Oo nga. Oo. Hindi naman retro yung style ngayon. Labi, hindi talaga siya maganda. Good job, Pio. Ano ito? Tali ko sa gitna. Okay. Ito na ang napag-desisyon na na buhok. So, I ordered food for today dahil ano oras na ba? It's... 5.30 p.m. at sinong oras. I'm hungry. Order ako ng favorite kong drink from Salad Stop, not sponsored. Itong Berry Grape Corn. Thank you, lab. <gasps> so, order din ako ng corn dog. Yay! Mayroon din akong corn dog from Mr. Franks. Okay, guys. So, bago tayo mag-react sa mga suggestions nyo sa baby names, Magkamustahan muna tayo, syempre. Habang kumakain ako dito. Sana kumakain din kayo habang nanonood. So, ilang weeks na ba ako? Uh, dahil October 10 ang due date. Nakalagay dito kasi meron akong app. Today kasi is June 26. 24 weeks and 6 days. So, mga nasa 6 months na ako. Habang nila nila. Hindi daw halata. Ang budi ng chan ko. Minsan malaki siya, minsan hindi. Pero tuwing nakikita niyo siya, maliit talaga yung chan ko. Pwede rin ako yung sobi ko. Sabi niya naman daw, okay lang. Kasi payat naman daw talaga ako. At huwag ko daw i-compare yung size ng tummy ko sa iba. Kasi iba-iba daw kami ng figure. Minsan ba nakikita ko, hala, bakit? Ako, six months na siya, ganitong months pa no, pero mas malaki na yung tummy niya. Alam niyo na, first time mom, mas kinakabahan. Pero sabi ng hobby ko, okay lang kayo. Then, isa sa maraming nagtatanong, doon daw sa new house ko, bakit wala daw sa plano ko si Vern, lalo na daw dun sa kwarta ko. Kasi guys, Hindi pa yun yung bahay namin ni Vern. It's for my family. Kami ni Vern, nag-iipon pa kami para sa sarili namin house. At si Vern kasi, ayaw niya talaga umalis ng Pasig. Dati ka Pasig siya, ayaw niya talaga umalis ng Pasig. Pero alam niya naman yung mga lupa dito sa Pasig at bahay. Grabe ang mahal. Gusto niya yung malapit pa rin dito. Ay, ang mahal dito sa area nila. So, nag-iipon pa kami for our own place. Kaya nagkapakaiba bakit di mo na doon sinamo si Vern sa plano kasi hindi niya naman house yun. It's for my family. Pero syempre, dahil may baby kami, may times sa matutulog siya doon. Pero may times sa matutulog pa rin ako dito sa kanila. So, depende yan. Tapos, sa tanong din, how are you lately? I'm okay. Ang chill na ng um, part ng trimester na to. Kain na lang ako ng kain, pero not too much. Hindi pa rin ako nagulihi. Hindi pa rin ako nahihilo. With work, everything's great. I'm so blessed sa lahat ng mga nare-receive kong work lately. Isa pa sa nilulook forward ko, syempre number one na nilulook forward ko is pag lumabas na si baby, pero yung pangalawa talaga is yung paglilipat namin ng bahay. Sana July talaga. Kung hindi man July, early August, nakalipat na kami. Me and Vern, we're very okay. Sobrang nakakaiba ng mindset pala pag... Alam mo, my baby on the way. Wala na yung mga away bata. Life in general, I'm so okay. Kasi ito na nga, ba't daw nagtatanong ako ng baby name suggestions? Okay, so meron na talagang 
name si Baby. Pero gusto ko lang malaman kung ano yung mga gusto niyong isuggest. Malay nyo, malay nyo lang naman. Magustuhan din namin yung sinuggest nyo. At mapalitan nyo yung nasa isip namin. Kasi mayroon daw ano eh. Mayroon daw pag nakita mo yung baby, ay parang hindi bagay sa kanya yung naisip na name. So, maaaring mapalitan pa pag nakita mo mismo yung baby. Hindi pa naman 100% sure yung nasa isip namin, but gusto din namin malaman kung ano yung mga suggestions niya sa name. Speaking of name, Gusto ko nang malaman ko yung suggestions mo. Grabe yung laptop ko. Sa laptop ko babasahin. Okay, so I'm gonna use my Asus VivaBook Flip 14 para mag-react sa mga name suggestions mo. Pero bago muna tayo mag-start guys, meron lang ako gustong ibida talaga sa inyo. Sa lahat ng mga nakakasama ko, binibita ko talaga itong laptop na to kasi. Isa sa feature kasi nito, 360 degree ergo lift hinge. Meron siya tatlong modes. So pwede siyang laptop mode, yung normal lang na laptop. Tapos, pwede siyang tent. Tent mode. Nakita mo. Yan! Ito yung lagi kong ginagawa kapag nanonood ako ng YouTube videos or movies. So, yan. Parang may stand na siya ganyan. Naiikot siya. At pwede ka na mag-watch-watch dyan. And, pwede din siyang, syempre, tablet. Oh my gosh! See? Ayan. Automatic na mag-register dito na pwede ka na mag-tablet. Ang laking tablet na to, guys. At syempre, paano ba siya magiging tablet kung hindi siya touchscreen? So, nano-edge touchscreen display siya with Asus pen support. Pag gumili kayo na to, may kasama na yung pen. So, para sa mga artist dyan, sa mga mahilig mag-draw, pwedeng-pwede to. Ang bilis niya pa mag-register. Siguro, bibigyan ko kayo ng closer look para mas makita nyo. At hindi ko naman kayo ibubudol kung hindi ka budol-budol to. Tingnan mo naman! Sino kaya ang huling gumamit nito? Sino kaya ang huling gumamit nitong laptop ko at nakabukas pa yung NBA dito? Ano? So, kasi lagi na lang ginagamit kung nanonood sila ng NBA. So, iniisip ko kung anong mode yung gagamitin natin habang minabasa ko yung baby name suggestions niya. Feeling ko yung tent mode na lang. Yeah, yung tent mode na lang. Kasi isa scroll scroll ko lang naman kasi hawak ko siya. At ang gusto ko yung dito aesthetic niya. Yung sleek design. Yung manipis lang, minimalis. At alam ko dalawang kulay to Meron silang silver, tas ito yung black. Mas gusto ko yung black. So yan, gawin natin tent mode. So dito tayo magpapasa ng baby name suggestions. Look! Ang galing talaga! Marapi ko lang. Sinave ko na yung mga baby name suggestions. So, yeah. Pamili ako ng parang 12 lang ata to. Okay, so most of you guys know na girl yung baby ko. At kung hindi pa, Balikan niya yung gender reveal. Ngayon, magbabasa na tayo. Okay, let's start. Princess or Angel? Um, I love princesses. Mahilig ako sa mga prinsesa. Pero I don't think na ipapangalan ko siya sa baby ko. Siguro kasi marami ng princess. Tsaka marami ng angel. At may kakilala akong princess. May kakilala din ako angel. Gusto yung kuman, pero masyado na siyang common. Next, Bogart. Hindi nakaka-pretty yung boga. <laughs> Sige, hindi ko naman i-disregard yung suggestion nyo. Ilalagay natin sa listahan yung bogarts. <laughs> Pagagalitan ako ng tatay na to. Kapag ang pinangalan niya, sana ko bogart. Ito kay Ate Keiko to galing. Luna is a cute name. Actually, Ate Keiko, isa din yung Luna sa pinakamadaming nag-suggest. Ano ba meaning ng Luna? Bakit ang dami nag-suggest ng Luna? Maganda siya pakinggan, pero feeling ko wala lang relate sa amin ni Vern, yung Luna, kasi parang never namin niya nabanggit, ever. Mas okay sana kung may relate ng konti sa amin. Pero Luna is a nice name. Marites! <laughs> Alam nyo kasi, ang daming joke about sa Marites na si Aling Marites. Yung mga kabarkado ko yung nagilinig yung Marites eh. So feeling ko aasa rin nila ako kapag pinangayon ko Marites yung anak ko. Abigail po, gawa po nung The House Arrest of Us. Actually, okay lang sana, no? Pero kasi, ang Abigail na yung pangalan ng Ate ni Vern. May Abigail na sa family. Siyempre, wag natin kayo matabot. Pinangalan ko sa Ate ni Vern. <laughs> so, magkakalituhan sila pag laki ko sinong tinatawag. Wabi! Call sign namin ni Vern. Siguro hindi. Para siyang baby name. Baka di niya makerry hanggang pagtanda niya. Para siyang bata. At di ko siguro dadama yung anak ko sa kalandian namin ni Vern. <laughs> yung call sign kasi namin, yun ang arte ng call sign. Yung wabi na yun, pag nang lalambing ito, may lalambing ito ba? Wabi! Oh. Pero hindi ko naman siguro ipapangalan kay baby. Baka sabihin nila, ay, pinangalan ako sa call sign. Sabihin nang hindi naman ng parents. 
Reburn! Katulad nga na sinabi ko, hindi ko nitadami anak ko sa <laughs> Ayaw na namin ipagsama yung name. Hindi ko lang nakikita. Natatawagin ko siya Reburn. Parang hindi. Oh. Ashley. Actually, gusto ko talaga Ashley dahil second name nga ni Vern Ashley. Ayaw ni Vern. Ayaw niya. Ayaw. Paris Rakal. Alam niyo, si Christine din ganito. Sinabi niya rin sa akin, Christine, yung mga friends ko, sinasuggest nila yung sarili nilang pangalan. Hindi ko gagawin nyo. Tigil-tigilan nyo ako. Okay na, mag-iisip na lang ako ng bago. <laughs> Tata ka sila, no, pinangalok sa mga kaibigan ko. Basta ba mali, suruan mo kumanta yung anak ko. Ikaw naman, Christine. Layo-layo mo yung anak ko. <laughs> Sobrang sama na ugali ko kay Christine. Pag nag-DM siya sa akin, ipanood ko sa anak ko yung mga videos. Sabi ko, hindi. Okay lang kami, Christine. Hayaan mong mamuhay kami ng mapayapa. Kasi sama na ugali sa akin yan ni Christine eh. So, binabalikan ko lang din siya. Riella. It means God is my strength. Aww. Hindi ko alam na yun yung meaning nun. Pero it's nice kasi Gabriela yung second name ko. So parang kinawal. Riella. Hmm. Ang ganda ng Riella. I mean, nagustuhan ko siya. Hindi naman ako pwede ako lang mag-decide. Wala yung tatay. So, ang ganda ng Riella. Ilalagay ko yun sa list. Athena or Agatha, kasi po, yan yung gusto mong name na sinabi mo po sa dad versus boyfriend. Ang cute naman na naalala nyo yun. Actually, nung pinost ko to, marami din nagsasabi na Athena. So, let's see. Okay, so, so far, yun yung mga napili natin. Yung iba kasi, sobrang hirap i-pronounce <laughs> ng gusto nilang ipangalan ko. So, ayoko naman na mahirapan din yung anak ko. Gusto ko din sana na hindi masyadong mahabang pangalan para hindi siya nahihirapan sa school. <laughs> Pero yun nga, meron na kaming name in mind, but maling mapalitan pa naman yun, kaya nagkatanong pa rin ako ng suggestions. So, ayun. Uh, Sobrang useful talaga ng laptop na to. Sorry guys, minibid ko lang talaga. Para siyang transformers, pwedeng tablet, pwedeng TV, pwedeng laptop. Tapos, touchscreen guys. Ang saya ng laptop na touchscreen. Sobrang na rin ang buhay. Actually ngayon, especially Gen Z, ang dami na nating ginagawa. Parang hindi lang school. Karamihan yung iba kahit nag-aaral sila. May online business din sila. Siyempre kapag kailangan mo na siya maging laptop talaga. Ayan, pag ganyan na siya. Laptop mode na siya. Pag magta-type ka dyan. Kapag tinatamad ka mag-type-type sa screen. So, ito na may keyboard na. At kapag on the go ka. Ayun. Tablet. Na kahit mapindot-pindot mo itong likod itong keyboard, hindi, hindi, hindi niya may register. Tsaka sobrang improve yung workflow ko dito. Hindi to lahat ng files ko sa business naging useful siya. Kapag may bigla ang edit ako ng video dito na din. Mm. Tsaka may free MS Office siya sa TP470. Kasi ito available siya sa dalawang variant. Yung isa TP470 tsaka TM420. Di ba lalo na sa mga nag-online class ngayon? Sobrang importante ng MS Office. Actually, kahit hindi sa mga nag-online class, kahit sino na nasa online business. So, may free application siya sa MS Office. It has uncompromised productivity feature. So, it will help you na maging productive all day. And, if you guys wanna ask about the performance, Di ba ayaw natin ng laptop na mabagal or laggy, mabagal mag-charge? Watch this. 11th Gen Intel Core Processor with up to Iris Xe Max Discrete Graphics. Side scenarios, multiple window working, and a whole day use without charging. And of course, the Asus Intelligent Performance Technology. Performance Mode, Balance Mode, and Whisper Mode. for the aesthetics again, it has color enter blocking key. So if you guys want to know more regarding dito sa Asus VivoBook Flip 14, maglalagay ako ng mga links sa description box below kung saan nyo sila pwedeng mahanap. So that's it guys! Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Na-enjoy ko din na mag-react sa mga baby name suggestions nyo. Thank you so much sa lahat ng suggestions nyo. Let me know naman if yung mga gusto pa kayong makita na vlogs from me. And that's it! Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys. Bye-bye!